XYZ がプラスの数の時次の式の代償を求めなさい。ログ X、ログ Y、ログ Z を大文字の XYZ と置き PQ を大文字の XYZ で表します差を取ります公式を使って因数分解をします P は9以上です統合は Z の2乗イコール xy の時です。括弧にです。pq の対数を取ります。ログ p マイナスログ q を作ります。そしてこのように式変形をします。ここで x が y より大きい時、括弧 x マイナス y 括弧ログ x マイナスログ y はプラスです x が y より小さい時も同じようにプラスですよって x と y が等しくない時はプラスです同じように y と z そして z と x についてもプラスですまとめるとログ p はログ q 以上となります統合は x イコール y イコール z の時です。abc xyz が正の数で abc は xyz と等しくないとします。丸一が成り立つ時、丸二が成り立つことを示しなさい。ログ A を大文字の A、ログ X を大文字の X などとします。また、ログ AX は大文字の A プラス大文字の X ですから、大文字の L とします。ログ ABC を大文字の D、ログ XYZ を大文字の W とします。L プラス M プラス N イコール D プラス W が成り立ちます。丸三です。ログ YZ 割る A はログ XYZ マイナスログ AX ですから W マイナス L となります。そして同じように式変形をします。丸一は丸四となります。丸四を変形し、丸五とします。ABC が XYZ と等しくないことから、大文字の D マイナス大文字の W はゼロとはなりません。W マイナス D で割ると丸六です。丸六に丸三を入れて丸七です。また、丸六に丸七を入れて丸八となります。大文字の L、M、N、D、W を元に戻します。与えられた式が成り立ちます。で示されました。a をプラスの数とします。括弧1方程式の実数解の数を求めなさい。括弧に不等式を解きなさい。対数として定義されるので、丸1が成り立ちます。方程式を変形します。丸二となります。ここで左辺と右辺のグラフを書きます。グラフからマジュアル点の数を数えます。丸二を解くと丸三です。解が一となるとき
A は0と2ですが大から A は2となります A が2の時 X は1となり適しません丸1より A が0と2の間で解は1個となります A が2より大きい時は解は1個ですまとめて A が2の時解は0個 A が2でない時解は1個となります対数として定義されるには丸1です対数の性質から丸四、丸五が成り立ちますそして左辺と右辺のグラフを作り比べます二つのグラフの交点は二次方程式の解から求めますなお x が1となるのは a が2の時です a が2より大きい時 x は1とアルファの間です a が1と2の間にある時は x はアルファと1の間です a が0と1の間では x はアルファと a の間ですまとめると不等式の解はこのようになります縦軸を a 横軸を x にとって調べることもできます。括弧一、a を整数とします。ログ a 九の整数部分が等しいとき、その小数部分は a の小さい方が大きくなります。これを示しなさい。括弧にログ a 級の小数部分が最も大きい a を求めなさい。回答です。異なる a を大文字の a b とし、ログ a 級、ログ b 級の小数部分をアルファベータとします。アルファマイナスベータは丸1となりますここで a が整数ですからログ a ログ b ログ q はプラスとなります大文字の a が b より小さい時丸1より丸2となりますこれは小さい a の小数部分アルファが大きい a の小数部分ベータより大きいことを示しています。a を二三四として整数部分と小数部分を調べてみます。a が二から九までです。A が10以上の時です。括弧1の結果通りです。まとめると A が整数の時、ログ A9 の整数部分は3210の4通りです。整数部分が同じ時、小数部分が大きいのは A が小さい。ことを使います答えは A が10です。